আগামী এফ সি গোয়া ম্যাচ কি কার্লিস কোয়াড্রাতে শেষ ম্যাচ হবে অ্যাজ দি ইস্ট বেঙ্গল হেড কোচ আজকে চলো এই বিষয়তেই আমরা আলোচনা করব অর্থাৎ ইস্ট বেঙ্গল বনাম এফ সি গোয়া ম্যাচটা সম্পর্কে আজকের এই ভিডিওতে আমরা বিস্তারিত আলোচনায় বসবো এবং দেখে নেব যে এই ম্যাচ থেকে ইস্ট বেঙ্গলের জেতার চান্সেস কতটা এবং অবভিয়াসলি অ্যাজ অ্যান অপোনেন্ট এফ সি গোয়া কীরকম এবং কি কি জিনিস মাথায় নিয়ে নামতে হবে ইস্ট বেঙ্গল প্লেয়ার্সদের এই ম্যাচটা জেতার জন্য নমস্কার বন্ধুরা ওয়েলকাম টু টকিং ফুটবল টুডে ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করতে কিন্তু একদম ভুলবে না যারা প্রথমবার এসেছ ওই চ্যানেলে এবং এখন ওই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করনি কিসের ওয়েট করছো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিও এরকম ডেইলি ইন্ডিয়ান ফুটবল আপডেট পাওয়ার জন্য আপাতত চলো যদি আমরা ফার্স্টে শুরু করি যে ইস্ট বেঙ্গল বনাম এফ সি গোয়ার হেড টু হেড রেকর্ড কীরকম তাহলে এখানে ইস্ট বেঙ্গল বেশ অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে বিকজ শেষ নটি ম্যাচে ইস্ট বেঙ্গল মাত্র জিততে পেরেছে দুটো দুটো ম্যাচ ড্র হয়েছে এবং বাকি পাঁচটি ম্যাচে এফ সি গোয়া জিতেছে ইস্ট বেঙ্গলের বিরুদ্ধে এবং শেষবার ইস্ট বেঙ্গল এফ সি গোয়াকে হারিয়েছিল দু সালে জানুয়ারি মাসের উনিশ তারিখ এফ সি গোয়াকে দুই এক গোলে সেই সময় এস সি ইস্ট বেঙ্গল হারিয়েছিল বাট তারপরে আরও চারটে ম্যাচ খেলা হয়েছে তবে একটাতেও ইস্ট বেঙ্গল জয়লাভ করতে পারেনি প্রত্যেকটা ম্যাচই তারা হেরেছে তো বেসিক্যালি এই পার্টিকুলার ফিক্সচারটায় চিরকালই যে এফ সি গোয়া ডমিনেট করে এসছে এটা তার আরও একটা প্রমাণ এবং এটাও যদি তোমাদের এনাফ না হয় তাহলে কোচ ম্যান্ডো মার্কোয়েস এর যদি আমরা রেকর্ড দেখি অ্যাজ হায়দ্রাবাদ কোচ অ্যান্ড এফ সি গোয়া কোচ তাহলে তিনি ইস্ট বেঙ্গলকে ফেস করেছেন নবার এবং এই নবারের মধ্যে তিনি একবারও কোনো ম্যাচ হারেননি ছখানা ম্যাচ তিনি জিতেছেন অ্যাজ কোচ এবং তিনটে ম্যাচ তিনি ড্র করেছেন অর্থাৎ ইস্ট বেঙ্গলের কাছে ম্যান্ডলো মার্কোয়েজ একবারও হারেননি এবং এটাও যদি এনাফ না হয় তাহলে আগেনস্ট কার্লেস কোয়াড্রা তো ম্যান্ডলো মার্কোয়েজ এখনও অব্দি হারেননি তিনটে ম্যাচ খেলেছেন কার্লেস কোয়াড্রাতের এগেনস্টে এবং তার মধ্যে দুটো ম্যাচ তিনি জিতেছেন এবং একটা ম্যাচ ড্র হয়েছে তো কোচেদের যে লড়াই এই লড়াইতে ম্যান্ডলো মার্কোয়েজ কিন্তু ক্লিয়ার উইনার বিকজ যদি আমরা কার্লেস কোয়াড্রাতের রেকর্ড দেখি আগেনস্ট এফ সি গোয়া তাহলে এফ সি গোয়ার গেনস্টে কার্লেস কোয়াড্রাতের দল আটবার খেলেছে ইস্ট বেঙ্গল এবং ব্যাঙ্গালুরু এফসি মিলিয়ে এবং এই আটবারের মধ্যে চারবার কার্লেস কোয়াড্রা জিতেছেন দুবার ড্র হয়েছে এবং দুবার তিনি হেরেছেন বাট ম্যান্ডলো মার্কোয়েজের গেনস্টে তার রেকর্ড কিন্তু একেবারেই ভালো নয় ম্যান্ডলো মার্কোয়েজের বিরুদ্ধে একবারও কার্লেস কোয়াড্রাত জয়লাভ করতে পারেনি তো এদিক দিয়ে দেখতে গেলে অবভিয়াসলি এটা মনে হতে পারে সমর্থকদের যে এফ সি গোয়া ইজ ক্লিয়ার কাট ফেভারিটস এই ম্যাচটার জন্য এবং এই ম্যাচ থেকে ইস্ট বেঙ্গল যদি এক পয়েন্টও তুলে আনতে পারে তাহলে এটা একটা বিশাল বড় রেজাল্ট হবে কিন্তু আমি সেটা একদমই বিশ্বাস করি না আমি মহমেডেন ম্যাচটার সময়তেও বলেছিলাম যে এই মহমেডেন দল এই মুহূর্তে তারা যেরকম ফুটবল খেলছে তারা এফ সি গোয়াকে হারাতে পারে দ্য কেম রিয়েলি ক্লোজ চুরানব্বই মিনিটে ওই গোলটা তারা হজম না করলে ইট উড হ্যাভ বিন অল থ্রি পয়েন্টস ফর মহমেডেন স্পোর্টিং আমি সেম কথাটা ইস্ট বেঙ্গলের ক্ষেত্রেও বলবো যে ইস্ট বেঙ্গলের কাছে যা দল সেটা মহমেডেনের থেকেও আরও বড় দল আরও ভালো দল তো ন্যাচারালি যদি মহমেডেন ওরকম খেলতে পারে এফ সি গোয়ার এগেনস্টে এবং এফ সি গোয়াকে প্রায় বলাই যায় যে গোটা ম্যাচ ডমিনেট করেছে এবং যে কটা শট মহমেডেন স্পোর্টিং রেখেছিল এফ সি গোয়ার এগেনস্টে দ্যাট ইজ আ রেকর্ড আগেনস্ট অ্যান্ডলো মার্কোয়েজ সাইড অ্যান্ড আগেনস্ট এফ সি গোয়া হয়তো একেবারে ফার্স্ট নয় বাট সেকেন্ড বা থার্ড এরকম মোস্ট শটস মহমেডেন স্পোর্টিং নিয়েছিল আগেনস্ট সাইড দ্যাট ওয়াজ কোচড বাই ম্যান্ডলো মার্কোয়েজ অ্যান্ড অবভিয়াসলি এফ সি গোয়া তো সেই ক্ষেত্রে যদি সেই কাজটা মহমেডেন করতে পারে অ্যাজ আ নিউ এন্ট্রেন্ট তাহলে সেটা ইস্ট বেঙ্গল কেন পারবে না আই থিঙ্ক দে হ্যাভ দ্য টিম ইটস জাস্ট যে দলটা কীরকম খেলবে যদি আমরা কার্লেস স্কোয়াড্রাতের স্টাইল দেখি এটা কিন্তু ম্যান্ডলো মার্কোয়েজের সামনে কতটা টিকবে এই নিয়ে কিন্তু একটা কোয়েশ্চেন মার্ক থেকে যাচ্ছে তবে যেটা কার্লেস স্কোয়াড্রাতকে একটা বড় সাহায্য দেবে এই ম্যাচটায় সেটা হচ্ছে এফ সি গোয়া কিন্তু এই মুহূর্তে পুরোপুরি ফরেনার সেন্ট্রিক ফুটবল খেলছে উইচ ইজ ভেরি আনলাইক অফ আ ম্যান্ডলো মার্কোয়েজ সাইড ম্যান্ডলো মার্কোয়েজের দল এরকম ফুটবল খেলে না ইন্ডিয়ান প্লেয়ার্সরা নামি দামি না হলেও তারা অনেক ইম্প্রুভড ফুটবল খেলে এবং খেলাটা দেখতে ভালো লাগে বাট আনফর্চুনেটলি এই সিজনে এখন অব্দি সেই খেলা এফ সি গোয়া শুরু করতে পারেনি এবং প্রত্যেকটা প্লেয়ারের মধ্যে একটা ল্যাক অফ কনফিডেন্স কিন্তু বোঝা যাচ্ছে একমাত্র প্লেয়ার যার মধ্যে মনে হয় ভগবান এইবারে কনফিডেন্সের পর কনফিডেন্স ভরে দিয়েছেন তিনি হচ্ছেন আরমান্দো সাডিকু মানে লোকটা যে গোল স্কোরিং ফর্মে রয়েছে তাকে আটকাবে কে এখন এটাই হচ্ছে বড় প্রশ্ন ও কিন্তু এই ইস্ট বেঙ্গল ডিফেন্সকে ছিঁড়ে খাওয়ার চেষ্টা করবে এবং অলরেডি সেই হুঙ্কার কিন্তু ও প্রেস কনফারেন্সে দিয়ে গেছে যে আমি ইস্ট বেঙ্গলের বিরুদ্ধেও গোল করতে চাই আমি মোহনবাগানের বিরুদ্ধেও গোল করতে চাই সো দ্য ম্যান
অনেকটা নিচে আমরা খেলতে দেখছি যেটা ইউজুয়ালি তার পজিশান নয় এবং এটার একটাই কারণ হচ্ছে সামনে ক্যাম রোলে ডে অ্যান্ড ড্রাজিচকে যাতে তিনি ইউজ করতে পারেন সেই কারণেই বোরহাকে যদি ইউজ করতে হয় মানে বোরহা এবং ড্রাজিচকে যদি একসাথে ইউজ করতে হয় তাহলে সিমিলার টু হাউ ইস্ট বেঙ্গল ইজ ইউজিং সাউল অ্যান্ড মাদিতালাল ওই সেমভাবে ড্রাজিচ এবং বোরহাকে ম্যান্ডলো মার্কুয়েজ ইউজ করছেন যার ফলে কার্ল ম্যাথিউ তিনি কোনো ম্যাচ খেলছেন ইন দ্যাট সিডিএম রোল আবার কোনো কোনো ম্যাচ অ্যাজ আ সাবস্টিটিউট নামছেন ইন দ্যাট সেন্টার ব্যাক রোল তো সেই কারণে এই ম্যাচে খুব গুরুত্বপূর্ণ হবে এটা দেখা যে কার্ল ম্যাথিউ প্রথম থেকে এই ম্যাচটা খেলেন কি না বিকজ সিডিএমএ আদিও কার্ল ম্যাথিউয়ের প্রয়োজন কি না এই ডিসিশনটা ম্যান্ডো মার্কুয়েসকে নিতে হবে আমার মনে হয় কোথাও একটা গিয়ে মেবি ইফ ইস্ট বেঙ্গল প্লেস উইথ সাউল অ্যান্ড মদিতালাল ইন দ্যাট মিডফিল্ড কোথাও একটা গিয়ে মেবি কার্ল ম্যাথিউকে সিডিএম রোলে ম্যান্ডো মার্কুয়েস ইউজ করতে পারবেন এবং এটাও একটা ফ্যাক্ট যে যেরকমভাবে তারা দল নিয়ে নামছে কোথাও একটা গিয়ে কিন্তু এফসি গোয়ার দলটার মধ্যে একটা ব্যালেন্সের অভাব বোঝা যাচ্ছে যেই কারণে ম্যান্ডো মার্কুয়েস নিজেও একটু কনফিডেন্সের অভাবে ভুগছেন বলে আমি মনে করি তিনি ডিসিশনস ঠিকঠাক নিতে পারছেন না ঠিক সময়তে বিকজ এটা এর আগে এনার সাথে হয়নি যে দলটা এত জঘন্য ফুটবল খেলছে মানে দেখা যাচ্ছে না জাস্ট তো এরকম একটা ভাঙাচোরা দলের বিরুদ্ধে মানে ভালো ইন্ডিয়ান প্লেয়ার্স নেই ইন্ডিয়ান প্লেয়ার্সরাও আউট অফ পজিশন খেলছে উডানটা সিং দেখছি রাইট ব্যাক খেলছে বডি সিং দেখছি রাইট উইং খেলছে তো মানে ম্যান্ডো মার্কুয়েস কি একটু পাগল হয়ে গেছে না আমি ঠিক বুঝতে পারছি না ফার্স্ট উইথ দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ফুটবল টিম তার চয়েসেস ডাজ নট মেক সেন্স টু মি আর এদিকে এফসি গোয়ার সাথেও তিনি যে ডিসিশনসগুলো নিচ্ছেন সেটাও কিন্তু আমি ঠিক মতন ঠিক বুঝতে পারছি না তো এটা কি একটা ন্যাশনাল টিম কার্স যে একটা কোচ যখন ন্যাশনাল টিম মানে আমাদের ভারতীয় ন্যাশনাল টিমের দায়িত্ব নেয় সে তার নিজের কোচিং ভুলে যায় বা তার নিজের ফর্ম একেবারে পড়ে যায় আমি জানি না ইট কুড বি আ বিগ বিগ কার্স বাট ম্যান্ডো মার্কুয়েজের এই এফসি গোয়া দল ডেফিনেটলি আজকে মেবি হয়তো হায়দ্রাবাদ এফসির একটা অল ইন্ডিয়ান টিমও এই এফসি গোয়াকে হারিয়ে দিয়ে চলে যেতে পারে তো সেই কারণে ফর্ম হেড টু হেড ভুলে যাও এই বারের এফসি গোয়া এক অন্য এফসি গোয়া এবং এই এফসি গোয়াকে হারানো যায় এবং ম্যান্ডো মার্কুয়েজ একটা বড় কোচ একটা বড় নাম এখান থেকে বেরিয়ে এসে যদি আমরা জাস্ট উই গো বাই দ্য রিসেন্ট ফর্ম দেন কার্লিস কোয়াড্রা তো একটা এক তিন পয়েন্টের লক্ষ্যে রয়েছে ম্যান্ডো মার্কুয়েজও একটা বড় তিন পয়েন্টের লক্ষ্যে রয়েছে তো সেখান থেকে দাঁড়িয়ে দিস ইজ গোয়িং টু বি অ্যাকচুয়ালি আ ব্যাটল অফ দি কোচেস এই দুটো দলের কোচ কীরকমভাবে তাদের দলকে নামাচ্ছে ট্যাকটিক্যালি কীরকমভাবে এই দল দুটি ফুটবল খেলবে এর ওপর কিন্তু অনেক কিছু ডিপেন্ড করছে এবং যা রিসেন্ট আমি খেলা দেখেছি এফসি গোয়ার একটা জিনিস তো খুবই পরিষ্কার যে আগেনস্ট ফাস্ট পেস্ট টিমস এফসি গোয়া কিন্তু ভীষণ স্ট্রাগল করছে এদিকে ইস্ট বেঙ্গল তারা নিজেরাই সব থেকে স্লো বিল্ড আপ ফুটবল খেলছে না কোনো মুভমেন্ট রয়েছে প্লেয়ারদের মধ্যে না কোনো কম্বিনেশন রয়েছে না সেরকমভাবে যে ম্যাজিক্যাল কিছু আমরা মাঝ মাঠে দেখছি সেরকমও নয় তো খুবই প্রেডিক্টেবল ফুটবল এই মুহূর্তে ইস্ট বেঙ্গল খেলছে এবং খুব স্লো ফুটবল খেলছে তো এরকম স্টাইল নিয়ে কিন্তু এফসি গোয়াকে হারানো খুবই ডিফিকাল্ট হয়ে যেতে পারে এবং শেষ মুহূর্তে গিয়ে হয়তো কোনো ইন্ডিভিজুয়াল ব্রিলিয়েন্স রাখবে এই ম্যাচ থেকে তিন পয়েন্ট পাওয়ার জন্যে বাট এই এফসি গোয়ার থেকে তিন পয়েন্ট না আনা মানে কিন্তু একটা ব্যর্থতার বড় এক্সাম্পল এবং সেই কারণে কার্লেস কোয়াড্রাত হয়তো এরপরে আর কটা এরকম সুযোগ পাবেন এটা কিন্তু কেউ গ্যারেন্টি দিয়ে বলতে পারছে না ইট কুড ভেরি ওয়েল বি হিজ লাস্ট ম্যাচ ইজ ইস্ট বেঙ্গল হেড কোর্ট যদি এই ম্যাচ থেকেও তিনি তিন পয়েন্ট আনতে ব্যর্থ হন বিকজ বেঙ্গালুরু কেরালা এবং এফসি গোয়া এই তিনটেই টপ ফোর বা টপ সিক্স হওয়ার দল মানে কন্টেনশনে রয়েছে তো এই তিনটে দল এখনও নিজেদের গুছিয়ে নিচ্ছে মানে এখনও তারা তৈরি হয়নি তো ইস্ট বেঙ্গলের কাছে একটা সুবর্ণ সুযোগ ছিল এই তিনটে দলের থেকেই পয়েন্ট তুলে একটা ভালো জায়গায় থাকার এবং ইস্ট বেঙ্গল সেই কাজটা করতে ব্যর্থ হয়েছে তো এত ভালো টিম থাকা সত্ত্বেও যে ইস্ট বেঙ্গল এখন অব্দি পয়েন্টের খাতা খুলতে পারেনি আইএসএলে এটা ভাবা যায় না যা সো এর ব্লেম তো একটা কার্ডেস কোয়াদ্রাতের ওপর পড়ে এখানে কোনো সন্দেহ নেই বাট এখন কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে উইল থিংস চেঞ্জ এই ম্যাচ থেকেই কি ইস্ট বেঙ্গল ঘুরে দাঁড়াবে বিকজ একটা অত্যন্ত তিন পয়েন্টের প্রয়োজন ইস্ট বেঙ্গলের রয়েছে নিজেদেরকে আবার অন ট্র্যাক আনার জন্য তো সে কীরকমভাবে আসছে ইট জাস্ট ডাজেন্ট ম্যাটার এটা অনেকটা সেই মোহন বাগানের মতন কেস যে এত ড্র করে করে ইস জাস্ট দে নিড থ্রি পয়েন্টস কীরকমভাবে আসছে ইট ডাজেন্ট ম্যাটার এবং কষ্টার্জিত জয় বাট নর্থ ইস্টের বিরুদ্ধে মোহন বাগান নিজেদের জয়ের খাতা খুলেছে এরকমভাবেই ইস্ট বেঙ্গলকেও দে উইল হ্যাভ টু গ্রাইন্ড আউট সাম রেজাল্টস আমি ড্র নিয়ে মনে হয় না সমর্থকরা খুশি থাকবেন বিকজ গোয়িং বাই কারেন্ট ফর্ম এফসি গোয়া থেকে তিন পয়েন্ট না না মানে একটা বড় ব্যর্থতা এবং সেই ব্যর্থতার দায় কার্ডলেস কোয়াড্রাতের ওপর পড়বে এবার সব থেকে বড় প্রশ্ন হচ্ছে যে
এই প্রবলেমসগুলোকেও কার্লস কোয়ার্টারাতকে সলভ করতে হবে কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন যে কোন প্লেয়াররা বারবার চোট পাচ্ছেন কেন পাচ্ছেন এগুলোকে তো আইডেন্টিফাই করতে হবেন পিটার ক্র্যাটকি একটা প্রেস কনফারেন্সে খুব ভালো কথা বলেছিলেন তিনি বলছিলেন যে ইটস দ্য ওয়াই ওয়াই উই আর নট উইনিং গেমস ওয়াই উই আর কনসিডিং সো ইজি গোলস ওয়াই ক্যান নট বি ডিফেন্ড দ্য এরিয়াল বলস তো এই যে ওয়াই এই ওয়াই কোয়েশ্চেনটাই কার্লেস কোয়াড্রাতকে নিজের দলের থেকে করতে হবে নিজের কোচিং স্টাফ থেকে করতে হবে যে কেন আমি আমার প্লেয়ারদের প্রত্যেকটা প্র্যাকটিস সেশনে পাচ্ছি না কেন প্লেয়ারদেরকে ফিট মনে হচ্ছে না কেন বারবার আমরা ডিফেন্সিভলি এত খারাপ খেলছি এই কোয়েশ্চেন্সগুলো যখন থেকে হবে তখন এগুলোর ওপর কাজ করা সম্ভব বাট এগুলোকে যদি জাস্ট মনে হয় যে আচ্ছা ঠিক আছে এই ম্যাচে এই ভুলটা হয়েছে পরবর্তী ম্যাচগুলোতে আমরা এটা করবো না এই মেন্টালিটি নিয়ে কিন্তু হবে না ইউ নিড টু আইডেন্টিফাই দ্য রিজনস ওয়াই দিস ইজ হ্যাপেনিং তো সেই কাজটা কার্লেস কোয়াড্রাতকে করতে হবে যদিও বা অ্যাটলিস্ট ডিফেন্সে একটা বড় ভরসা দেওয়ার জন্য আনওয়ার আলী এবং হেক্টার ইউসদের জুটি আরও একবারই ম্যাচে আমরা দেখতে পাবো বলে আমি মনে করছি এবং অনেকেই আনওয়ার আলীকে নিয়ে ট্রোল করছেন ঠিক আছে খুব ভালো কথা করা উচিত বিকজ এটা সমর্থকদের মানে ব্যাপার এটা সমর্থকদের হাক আছে করার বাট ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে আনওয়ার আলী গোটা নব্বই মিনিট যে ফুটবলটা খেলেছে ইস্ট বেঙ্গলের জার্সিতে সেই দিনকে রাস্টি লেগেছে ঠিক আছে বাট কম্পেয়ার টু লালচুং নুঙ্গা আই থিঙ্ক ইটস আ ম্যাসিভ ম্যাসিভ আপগ্রেড গোটা নব্বই মিনিটে ভালো ভালো বল ইন্টারসেপ্ট করেছে বল ডিস্ট্রিবিউশন খুবই ভালো লেগেছে আনবার আলীর এবং এইগুলোই কিন্তু কাজে আসবে কার্লেস কোয়াড্রাতের স্টাইলে কার্লেস কোয়াড্রাতের স্টাইলই কিন্তু এটা ডিফেন্সে বল রিকভার করো নিয়ে দূরের দিকে উইংয়ের দিকে ফরওয়ার্ডসের দিকে বল লব করে তুলে দাও আনবার আলী এই কাজটা খুব ভালো পারেন তো হি ইজ ডেফিনেটলি আ বল প্লেইং ডিফেন্ডার এক একটা ভুল অনেকেই করেন একটা ভুল তিনি করেছেন ঠিক আছে বাট সেটার জন্যে পৃথিবী উল্টে যায়নি বাট সেটার জন্য আনওয়ার আলী খারাপ ফুটবলার হয়ে গেছেন সেরকমটা নয় বাট আনওয়ার আলী গোটা নব্বই মিনিট যে পারফরমেন্সটা দিয়েছেন সেটা অনেকেই ভুলে যাচ্ছেন সো আনওয়ার আলী একটা স্টেবিলিটি এনেছে ইস্ট বেঙ্গল ডিফেন্সে এখানে কোনো সন্দেহ নেই ইটস জাস্ট ওকে তার এই রাস্টিনেসটা দূর করতে হবে বাট কি লাভ আর তো এই একটা ম্যাচ এরপরে আবার পিএসসি ডিসিশন আসবে আমরা সকলেই জানি কি আসতে চলেছে ডিসিশনে তো সেক্ষেত্রে আবার কি হবে আগামী দিনে উই ডোন্ট নো সো ফর নাও অ্যাটলিস্ট এই ম্যাচে তিনি কনফার্ম অ্যাভেলেবেল থাকছেন আগামী ম্যাচগুলো থাকবেন কিনা সেটা সময় বলবে বাট অ্যাটলিস্ট এই একটা ম্যাচের জন্য কিছুটা হলো স্টেবিলিটি ইস্ট বেঙ্গল তার ডিফেন্সে পাবে হেক্টার ইউসতে এবং আনওয়ার আলীর জন্য এবং এদের দুজন স্টেবেল হওয়াতে দুটো ফুল ব্যাকও কিন্তু যথেষ্ট স্ট্রং লেগেছে আগের ম্যাচটায় তো এই ম্যাচে এবার দেখতে হবে যে কিভাবে এরা ব্রাইসন এবং এদিকে আমার মনে হয় বরিত সিং এদের অ্যাটাক কীভাবে আটকায় সেই দিকেই কিন্তু নজর থাকবে তবে প্রশ্ন থাকবে ডেফিনেটলি খেলার স্টাইল নিয়ে ওরকমভাবে প্রেডিক্টেবল ফুটবল খেললে কিন্তু গোয়া ম্যাচ বার করা সম্ভব নয় মাদিত লালকে খুব সেন্ট্রালি অপারেট করতে দেওয়া হচ্ছে যেটা কিন্তু একেবারেই তাকে দেওয়া চলবে না মাদিত লালকে ফ্রিলি খেলতে দিতে হবে ও রাইট থেকে যদি সেন্টারে ঢুকতে চায় ও করুক ও লেফট থেকে যদি সেন্টারে ঢুকতে চায় ও করুক বাট এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে মাদিত লালকে রেস্ট্রিক্ট করে দেওয়া হয়েছে ওই মাঝ মাঠটায় যে একদম সেন্ট্রালি তুমি খেলবে তুমি কোনো উইংয়ের দিকে যাবে না তুমি উইং থেকে বল ড্রিবেল করে ভেতরের দিকে আসবে না তো ওকে বেসিক্যালি চেন ডাউন করে রাখা হয়েছে যেটা একেবারেই ওর মতন প্লেয়ারের জন্য ভালো নয় ইউ নিড টু গিভ হিম ফ্রিডম এবং ওই যে তোমাকে চেন ডাউন করে একটা প্লেয়ারকে যদি রেস্ট্রিক্ট করে খেলাতেই হয় দেন ইউ সাউল ক্রেসপো ইন দ্যাট রোল বিকজ ও ওটা খুব ভালো ফিট করে হি ইজ পারফেক্ট ফর দ্যাট এবং ওই কারণেও একজন বক্স টু বক্স মিডফিল্ডার ওর পজিশন বাধা রয়েছে যে আমি এখান থেকে এর মধ্যেই খেলব বাট মাদিত লালকে কিন্তু ওরকমভাবে খেলালে চলবে না ইউ নিড দ্যার এক্সট্রা বেট অফ ম্যাজিক ইন দ্যাট মিডফিল্ড এবং এটাই হচ্ছে প্রবলেম কার্ল স্কোয়াড্রাতের স্টাইলের সাথে যে উনি ভীষণ সিস্টেম্যাটিক আমি আজকে সকালেই এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করছিলাম কার্ল স্কোয়াড্রাত অ্যাজ দি ইস্ট বেঙ্গল হেড কোচ অ্যানালিসিস করছিলাম এবং যারা দেখেছো তারা এটা অলরেডি জানো বাট বেসিক্যালি কার্ল স্কোয়াড্রাত স্প্যানিশ ঘরানার কোচ হলেও তিনি ফিলোসফি ফলো করেন একজন ইংলিশ কোচের তো কাইন্ড অফ ডিরেক্ট ফুটবল তিনি খেলেন এখানে কোনো সন্দেহ নেই বাট ওই ডিরেক্ট ফুটবলের মধ্যেও একটা প্রপার সিস্টেম আছে এবং খুব প্রেডিক্টেবল সিস্টেম আছে যে বলটা কোনখান থেকে কোন দিকে যাবে এটা ইজিলি অপোনেন্ট টিমসরা ইন্টারসেপ্ট করে নিচ্ছে যেই কারণে আমরা কিন্তু এত মিস পাসেসও দেখছি ইস্ট বেঙ্গলের থেকে এবং সব থেকে বড় কথা হচ্ছে যে কিছু কিছু মোমেন্টসে ইস্ট বেঙ্গলের প্লেয়ার্সরা ভালো কম্বাইন করে বেরিয়ে যাচ্ছে বাট মোস্ট অফ দ্য কেসেসে সে বল কিন্তু অপোনেন্ট ডিফেন্ডার্সরা আটকে দিচ্ছে বিকজ দে নো যে এর পরের বলটা কোন দিকে যাবে এই জিনিসগুলো কিন্তু মাঠের মধ্যে চেঞ্জ করতে হবে ইউ নিড অ্যান আনপ্রেডিক্টেবল ফ্যাক্টর যে এই একটা প্লেয়ার যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো কিছু করে উঠতে পারে এবং সব থেকে বড় কথা হচ্ছে যে
একমাত্র বড় বাধা এই পুরো জায়গায় রয়েছেন তিনি হচ্ছেন কার্লিস কোয়াদ্রাত তো এই জায়গা থেকে যদি ইস্ট বেঙ্গল বেরিয়ে আসতে পারে এবং প্লেয়ার্সরা তারা যদি ভালো পারফর্ম করে এবং যে সিস্টেমে কার্লিস কোয়াদ্রাত খেলাচ্ছেন সেই সিস্টেম থেকে বেরিয়ে একটু যদি কিছু স্পেশাল করার চেষ্টা করেন ম্যাচটায় তাহলে মেবি হয়তো এই ম্যাচ থেকে তিন পয়েন্ট ইস্ট বেঙ্গল তুলে আনতে পারে অ্যান্ড মেবি জাস্ট মেবি হয়তো কার্লিস কোয়াদ্রাত আরও একটা ম্যাচের জন্য তার চাকরি বাঁচিয়ে রাখতে পারবেন তো গাইজ দিস ইজ দ্য ভিডিও অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে তোমরা জানি যে তোমাদের কী প্রেডিকশান এই পুরো ম্যাচটা থেকে তোমাদের কী মনে হয় যে ইস্ট বেঙ্গল তিন পয়েন্ট তুলে আনতে পারবে কিনা সেটা কমেন্টে জানাতে কিন্তু একদম ভুলো না আপাতত আজকে এই ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি দেখা হবে তোমাদের সাথে পরের ভিডিওতে আর এই ভিডিও দেখার জন্য তোমাদের সবাইকে জানাবো ধন্যবাদ